students this is alex here in the video la chapter 6 trigonometry oda quick revision pathi paakaporum so the basic formulas ella modala tharuva irukum adhaavadhu sin theta na enna opposite by hypotenuse cos theta na adjacent by hypotenuse appo tan theta nradhu sin theta by cos theta cot appo nradhu cos theta by sin theta indha mari basic trigonometric ratios pathi tharuva irukum அதுக்கு அடுத்தது இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் இது சம்டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா டேன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா காட் தீட்டா ஸோ இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரியோட டேபிள் வேல்யூஸ் ஸோ மோஸ்ட்லி நம்மளோட ப்ராப்ளத்தில் டேன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டேனோட வேல்யூ ஃபுல்லாக நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் சம்டைம் நம்ம சைன் அண்ட் காஸும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நமக்கு கிளியராக தெரியும் அப்படின்னா நம்ம டேரக்டாக ப்ராப்ளத்தில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரீட்டவே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பற்றி இதில் லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் லைன் ஆஃப் சைட் ஸோ இந்த லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்றது த லைன் ட்ரான் ஃப்ரம் தி ஐ ஆஃப் அன் அப்சர்வர் டு த பாயிண்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வியூட் பை தி அப்சர்வர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சம்டைம் ஒன் மார்க்கில் இது ரிலேட்டடாக ஏதாவது கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ லைன் ஆஃப் சைட்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் தியோடோலைட் இது வந்து யூஸ்டு இன் மெஷரிங் தி ஆங்கிள் பிட்வீன் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் தி ஐ ஆஃப் த அப்சர்வர் ஸோ இந்த பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் அப்படின்றது ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை த லைன் ஆஃப் சைட் வித் தி அரிசாண்டல் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு அப்சர்வர் பார்க்குறாங்க இது வந்து லைன் ஆஃப் சைட் இங்கே இருக்கு அண்ட் இது வந்து ஹரிசாண்டல் ஸோ இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இதே மாதிரி ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அப்படின்னும் போது ஒரு அப்சர்வர் இங்கே பார்க்குறாங்க ஸோ இது லைன் ஆஃப் சைட் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஃபார்ம் வைத்து லைன் ஆஃப் சைட் வித் தி ஹரிசாண்டல் இந்த பாயிண்ட் இஸ் பிலோ தி ஹரிசாண்டல் லெவல் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் Being viewed is above the horizontal level. So, if you view it, the horizontal level is above the horizontal level. This is below. That is Clinometer. The angle of elevation and depression are usually measured by the device called Clinometer. So, this is what we are going to do. That is some basics. So, if we view one height, we will view one height. பட் இந்த வியூ பண்ற ஹைட் வந்து அதிகமா இருக்கும் போது இந்த ஆங்கிளும் அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம இங்க மேல பாக்குறோம் அது ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டோம் அதாவது முதல்ல இருக்கிறது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இங்க டி டூ இருக்கு இந்த இடத்துல டி ஒன் இருக்கு ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் போது ஆங்கிள் வந்து கம்மியா இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த டி ஒன் வந்து லெஸ்ஸர் தென் சாரி டி டூ வந்து லெஸ் தென் டி ஒன் டி ஒன் வந்து அதிகமா இருக்கும் And angle பார்க்கும் போது இதுல ஆல்பா வந்து கம்மியா இருக்கு ஸோ இந்த பேசிக்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கணும் இப்ப அடுத்தது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்ளம் இன்வால்விங் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஸோ ஒரு டயக்ராம் கொடுத்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேட் தி ஆங்கிள் பிஏசி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த டயக்ராமில் இது ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்னு இருக்கு அண்ட் டேனோட இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம டேன் ஃபார்முலா எழுதணும் இந்த டிபேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்னு வருது ஸோ இங்க டேபிள் வேல்யூஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆங்கிள் எழுதணும் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் சம்ஸ் இது பாருங்க ஒரு டவர் ஸ்டாண்ட் வர்டிகலி அந்த கிரவுண்டு ஸோ ஒரு டவர் இங்கே இருக்கு நம்ம ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து இதோட டாப் இங்க பார்க்குறோம் இதோட எலிவேஷன் வந்து தேர்ட்டி ஹைட் ஆஃப் த டவர் ஜஸ்ட் நம்ம டேன் என்னன்னு எழுதுறோம் அதில் ஒரு நோன் இருக்கும் ஒரு அன்னோன் இருக்கும் அதில் இருந்து நம்ம அந்த அன்னோனை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் கைட் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸோ இந்த கைட் ப்ராப்ளம் வரும்போது இதில் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி இதில் வந்து நம்ம சைன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டயக்ராம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கைட்டோட ஹைட் வந்து செவன்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது செவன்டி ஃபைவ் இங்கே இருக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரிங் அட்டாச்சு அந்த இன்க்ளினேஷன் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் என்னன்னு கேட்குறாங்க லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் வேணும் அப்படின்னா இது ரெண்டும் வந்து ஆப்போசிட் அண்ட் ஹைபாட்னியூஸ் அப்போ நம்ம சயின் தீட்டா யூஸ் பண்ணணும் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 
டூ ஷிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எய்தர் சைடு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒரு லைன் போட்டுட்டு இது வந்து ஒரு லைட் ஹவுஸ் ஸோ ரெண்டு ஷிப் இருக்கு அண்ட் இதோட ஹைட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஷிப்ஸோட அப்சர்வேஷன் வந்து ஒன்று தேர்ட்டி டிகிரிலையும் ஒன்று ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிலையும் இருக்கு தி ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் தி டாப் ஆஃப் த லைட் ஹவுஸ் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஷிப்ஸ் என்னன்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ நம்ம இது ஒரு ட்ரையங்கிளாக எடுத்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் இது தெரியும் ஸோ டேன் திட்டான் போட்டோம்னா நம்ம ஏசி கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ட்ரையங்கிள் வந்து ஏடி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்ஸ் இது ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ப்ளஸ் ஏடி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம டயக்ராம் வரைஞ்சு அதுல இருந்து நம்ம வேண்டிய அந்த அன்னோன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் பாயிண்ட் அந்த கிரௌண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் வேலியூஸ் பற்றி பாட்டம் அண்ட் த டாப் ஆஃப் த டவர் ஃபிக்ஸ்டு அது தி டாப் ஆஃப் தேர்ட்டி மீட்டர் ஹை பில்டிங் இது ஆல்ரெடி ஒரு தேர்ட்டி மீட்டர் ஹை பில்டிங் இருக்கு அது மேலே வந்து ஒரு டவர் இருக்கு இங்கேருந்து இதோட டாப் அண்ட் பாட்டத்தை பார்க்குறோம் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் தேர்ட்டி இதை நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ஆர் ஒய்னு எடுத்து இந்த பிபிஏ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் திருப்பி நம்ம பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுத்து அதை யூஸ் பண்ணி ஹெச் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நம்ம ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அந்த என்ன ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ட்ரையாங்கிளை முதல்ல இப்படி எழுதணும் இன்னும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு எழுதி அதில் டேன் எடுக்கணும் ஸோ முதல்ல ஒரு அன்னோன் இருக்கிறத எடுக்கணும் நம்ம முதல்ல பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா எங்கள் ஹெச்சும் தெரியாது இந்த அரிசோண்டலும் தெரியாது ஸோ ஒரு அன்னோன் இருக்கிறத எடுத்து அந்த அன்னோனு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுத்து இன்னொரு அன்னோனு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அடுத்தது பாருங்க கொடுத்துருக்கிறதுக்கு டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு நம்ம இதை எக்ஸ் இது ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க டிவி டவர் ஸ்டாண்ட்ஸ் வர்டிக்கலையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரியும் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன்று எக் ஹெச் இந்த இதை வந்து ஹெச்னு எடுத்துக்கலாம் இது எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு அன்னோன் இருக்கு பெரிய ட்ராயிங்கில் ரெண்டு அன்னோன் இருக்கு ஸோ நம்ம ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனையும் அட் அ டைம் எழுதி வச்சிருந்தோம் இதில் ஏபி அண்ட் பிசி இருக்கு அடுத்தது இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ இதுலேயும் ரெண்டு அன்னோன் இருக்கு இதுலேயும் ரெண்டு அன்னோன் இருக்கு இதை நம்ம டிவைட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி தேவையான அன்னோனை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து டயக்ராம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் வீடியோ கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக இருக்கும் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டயக்ராம் வரைஞ்சி நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும் அடுத்தது இதில் பாருங்கள் ஒரு டூ ட்ரீஸ் ஆர் ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ட்ரீ இது ஒரு ட்ரீ எலிவேஷன் ஆஃப் தி டாப் ஆஃப் போத் த ட்ரீ வந்து ஃபார்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மாலர் ட்ரீயும் டாப்பில் வந்து கவர் பண்ணது டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து எக்ஸ் அப்படின்னோ இதை ஒய் அப்படின்னோ ஸோ இதை நம்ம நேம் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஆரல்ஸ் இந்த ட்ரையங்கில் வந்து நம்ம ஏ பி சிடி அப்புறம் எக்ஸ் நேம் பண்ணும்போது இதில் டிஎக்ஸ் இருக்கு ஏசி இருக்கு ஏபி இருக்கு அண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னெல்லாம் கேட்டுக்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் எக்ஸ் அண்ட் த டாப் ஆஃப் த ஸ்மாலர் ட்ரீ கேட்டுக்கங்க அப்புறம் இந்த ட்ரையங்கில் எடுத்து நம்ம அரிசாண்டல் தெரியும் இது வேணால் நம்ம காசு தீட்டாக எடுக்கணும் ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த அரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ட்ரீஸ் இது வேணும் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே தெரியும் பட் நமக்கு இது தெரியாது அப்போ இது என்ன பண்ணால் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய ட்ரையங்களில் மறுபடியும் காசு எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டு இது எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஆகிடும் இதை நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இதை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ என்ன அன்னோன் இருக்குது அது எந்த சைடு இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் இந்த எக்ஸை சிக்ஸ் பாயிண்ட்டும் அதே தான் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு சம்முக்கும் டயக்ராம் வரைங்க டயக்ராம் வரைஞ்சி அதில் வந்து என்ன அன்னோன் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து நீங்கள் அந்த ரேஷியோ எடுக்கணும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம டேன் தீட்டாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது எல்லா சம்முமே ஆல்ரெடி நீங்கள் கிளாஸ் ஒர்க்கில் போட்டிருப்பீங்க ஸோ அதை ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்கள் டயக்ராமை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஃபியூ சம்ஸை வந்து இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இப்போ
from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower and height of the tower is 10 root 3. So, if we have ABC, we have to go the opposite and adjacent. Then we have to use tan theta. Now, let's look at the next diagram. Let's look at this diagram. There is a road and a row house. We will see this in the middle. And the height is 4 root 3. Here is 30 degree. Now we find the width of the road. So we know that this is 4 root 3. We can do this in the horizontal. 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 So we can do this in the horizontal. We can do this in the horizontal. Now let's see. Third sum பாருங்க, இதில் வந்து, man standing outside his house, அவ்வடியும் கொடுத்துக்காங்க. இந்த ஏங்கள் விலையும் மத்து top and bottom window, இங்கு ஒரு window இருக்கு, so அதுவுடைய top and bottom தோடை elevation கொடுத்துக்காங்க, 60 and 45. height of the man வந்து 118 கொடுத்துக்காங்க. அதுக்கு பிரும் he is 5 meter away from the wall, அவ்வடியும் கொடுத்துக்காங்க. what is the height of the window, அவ்வடியும் கொடுத்துக்கா we have two triangles, so we use this triangle to use CD and then we use this BC to use BC. So, let's see the steps. So, we use this X and A. So, let's see the steps. So, we use this X and A. Now, we use this X and A. Now, we use this X and A. So, we use this X and A. So, we use this X and A. डायग्राम आरंभ जितना होंगे ना इजी आ कंप्लीट नहीं रहा। अर्थ तो क्वेश्चन नंबर फोर। सो अभी इधर का डायग्राम में बढ़िया दिखने पा रहे हैं। सो क्वेश्चन लोग ने एक स्टैच्यू रखे 1.6 मीटर ने बोल दिया कहाँ है? सो एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड लर ने अदौड़ा बॉटम एंड टॉप अपाग्राम ब� so, now we have two triangles. Now, we have to take a look at this. In this small triangle, we have to take a look at this. 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 So, if you look at this, first one is an expression. First, we have to take a look at this. So, BC equal to 0.8391x. We have to take a look at this. 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 Answer one room. Add question number five. So the question number five are the once again in the diagram bar is the R H one on the forty five one on the thirty. This is H can do no radius of the dome can do it. So if I'm in the forty five degree irkar the tom dina, other than the unknown rocko, but the thirty degree irkar the tom dina, other than one unknown rocko. If you have 30 degrees, you can see the R. That's why the other triangle is 40 degrees. That's why the H is not the same. So, this diagram is very important. The diagram must be step by step. Let's see the exercise. Let's see the exercise. Question number 6. So, let's see the diagram. The top of 15 meter high tower. So, this is a 15 meter high tower. This is the angle of elevation of 60 degree with the bottom of an electronic pole and angle of elevation of 30 degree with the top of the pole. So, here are 30 and 60. So, we have to mark the angle. What is the height of the electric pole? This is the HN. So, once we have the diagram, this is the HN. We split the HN. So, we have to split the HN. So, we have to split the HN. तीन महीने से चं हेचन स्प्लिट पर नहीं आचे इधर पर वो एक ट्रायंगल ले रखना सो वो एक ट्रायंगल ले रखते अदर ये बी ई ये अदर के प्रॉम बी ई इधर रखता हूँ अपनी ना इधर एक एक्सप्रेशन हो रहा अलग रेंड अननोन रखे मरे इन्हें पेरी ट्रायंगल ले रखते अंदर एक्सप्रेशन का फॉर्म बना अदर ने सॉल्व � statement படிச்சி step by step பா diagram வரையைத் தெரியும் இப்பு இந்த பிராளுத்துக்கேன் நான் diagram திரிவி வரைந்து காட்டாம் பருங்க top of a 15 meter height tower இது 15 meter height tower makes an angle of 60 degree with the bottom of the electronic pole இங்கு ஒரு electronic pole வைத்து 
இதுல இருந்து டாப் அண்ட் பாட்டம் ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஒரு அரிசாண்டல் லைன் எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஒரு லைன் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இதில் வந்து ஒன்று வந்து தேர்ட்டி இன்னொன்று வந்து சிக்ஸ்டி இது டோட்டலாக ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க வாட் தைட் அது எலக்ட்ரிக் போல் இது ஹெச் அப்போ இதை நம்ம ஹெச் இது ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஹெச்னு எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டு எக்ஸ் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம ரெண்டு ட்ராயிங்லேயும் எடுக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு இதுலேயுமே ரெண்டு அண்ணும் இருக்குது அதை எடுத்து டேன் தீட்டா எடுத்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வரும் அதில் ஒன்று ஈக்குவேஷனை இன்னொரு ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இது மாதிரி இந்த டயக்ராமை ஃபாஸ்ட்டாக வரைஞ்சி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும்னு சொல்லி பாருங்கள் ஒரு ஃபியூ ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எல்லா சமயம் ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அடுத்த செக்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் இன்வால்விங் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதில் பாருங்கள் ஒரு பிளேயர் வந்து டாப் ஆஃப் த டவர் ஆஃப் பில்டிங் அவர் ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டாப் ஆஃப் த டவர் ஆஃப் ஹைட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அங்கேருந்து ஒரு பால் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இதோட ஆங்கிள் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி அப்போ நம்ம இதை வந்து சிக்ஸ்டி அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் ஏன்னா இது வந்து ரெண்டு பேரல் லைன்ஸ் ஸோ இது வந்து இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் வந்து இது ஈக்குவலாக இருக்கும் இது வந்து ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷனும் ஆங்கிள் ஆஃப் வெலியூஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இங்கே சிக்ஸ்டின் போட்டாச்சு ஒன்ஸ் இந்த ஆங்கிள் எழுதுனதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் எக்ஸைஸ் நம்ம எப்படி போட்டோமோ அதே மாடலே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே பேர் தான் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷனும் கொடுப்பாங்க அதை நம்ம வந்து எழுதிட்டு இங்கே எலிவேஷன் எழுதிட்டோம் அப்படின்னா போன சம்ம எப்படி போட்டோமோ போன எக்ஸைஸ் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் இதை மறுபடியும் நீங்கள் வந்து ஃபியூ சம்ஸ் இதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப் ஆஃப் த டவர் இருக்குது ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வந்து டாப் அண்ட் த பாட்டம் வந்து ட்ரீ அப்சோர்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம இங்கே கன்செக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அரிசாண்டல் லைன் எடுத்துக்கோங்க டாப் ஆஃப் டவர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டவர் இருக்குது ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வந்து ட்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ட்ரீ எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ட்ரீயோட டாப் அண்ட் பாட்டத்தை அப்சர்வ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இங்கேருந்து இந்த ட்ரீயோட டாப் இப்படி பார்க்குறோம் அண்டு மறுபடியும் ட்ரீயோட பாட்டத்தை இப்படி பார்க்குறோம் ஸோ நமக்கு கொடுத்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணும்போது அது ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன்னு வரும் ஸோ ஆங்கிள் வந்து இது ஒரு ஆங்கிள் இது வந்து இன்னொரு ஆங்கிள் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னும் இங்கே அரிசாண்டல் லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இதை தேர்ட்டி அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் இந்த அரிசாண்டல் லைனை ப்ராப்பராக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது மாதிரி நம்ம டயக்ராம் வந்து நம்மளே கன்செக்ட் பண்ணலாம் ஈஸியாக கன்செக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் என்னெல்லாம் கேட்குறாங்க ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஹெச் இது வந்து ஃபிஃப்டின் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ இதை வந்து நம்ம டோட்டலாக ஃபிஃப்டி அப்போ இதுவும் ஹெச் அப்போ இது ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஹெச் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஆங்கிள்லாம் நீங்கள் எழுதுனதுக்கப்புறம் இதில் மறுபடியும் பாருங்க ஒரு அரிகாண்டல் இருக்குது இது எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த சின்ன ட்ராயிங்கில் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுலேயும் ரெண்டு அன்னோட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய ட்ராயிங்கில் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இதில் வந்து ஒரே ஒரு அன்னோட் தான் இருக்கு ஏன்னா இது மொத்தமாக ஃபிஃப்டி இல்லையா ஸோ இந்த பெரிய ட்ராயிங்கில் வச்சு நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி சின்ன ட்ராயிங்கில் ஹெச் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஒர்க் பண்ணுறது ஈஸி பார்த்தீங்களா எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு ஹெச் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ சிடி அப்படின்றது இது டோட்டல் ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ ஸோ டயக்ராமை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அந்த டயக்ராம் வரைகிற லாஜிக் தெரியணும் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி மீட்டர் ஹை இருக்குது ஸோ இதில் இருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரிலேயும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிலேயும் நம்ம ஷிப்பை அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஃபைன் த டிஸ்டம் இந்த ஷிப்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு புரியறதுக்காக நம்ம ஒரு சிம்பிள் டயக்ராம் மறுபடியும் கன்செக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரிசாண்டல் லைன் எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து லைட் ஹவுஸ் இருக்கு லைட் ஹவுஸ் ஆர் டவர் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம ரெண்டு ஷிப்பை வந்து அ
So after 10 seconds, this is change. Then the speed of the boat is being So this is the speed of the boat in kilometer per hour. So what we are doing is we are going to the distance. We are going to express the speed. So if you look the diagram, we are going to observe the first boat. We are going to 200 meter distance 60 degree That's why after 10 seconds the angle of depression is 45 so the depression angle is the angle of elevation so this is the height of the h or ab so we use the chinna triangle use the AB can be done. That can be done. That can be done. the CD can be done. That can be speed express. So, now in the sum of this, this is the model. This diagram is practice. Now, we have a revision part. We have one or two sums. So, we have to do this. Fourth. An airplane at an altitude. So, you have altitude. So, we have to horizontal line எடுத்துக்கலாம் so aeroplane வந்து இவ்ளோ altitude ல இருக்கு இந்த இடத்துல இங்க இருந்து find the two boats are sailing towards it in the same direction so ரெண்டு boat இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு எடுத்துக்கலாம் the angle of depression of the boat are observed angle of depression அப்படினு போது நம்ம இங்க இருந்து இப்படி கீழ பார்க்கறோம் அப்புறம் இது இப்படி பார்க்கறோம் so நம்ம depression-ஐ என்ன பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல அந்த angle-ஐ mark பண்ணுவோம் so one angle வந்து இங்கேயும் இன்னொரு angle இங்கேயும் இருக்கும் பட் அதையே நம்ம இங்க மார்க் பண்ணிடுவோம் சோ இதல பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்குது 60 இங்க இருக்கும் 30 இங்க இருக்கும் find the distance between the two boats னு கேட்டிருக்காங்க சோ இதோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் 1800 மீட்டர் இத நம்ம x y அப்படினு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு அப்புறம் ஈஸி தான் இல்லையா சோ first இந்த triangle யூஸ் பண்ணி x கண்டுபிடிக்கணும் பெரிய triangle யூஸ் பண்ணி y கண்டுபிடிக்கணும் சோ இப்போ டயகிராம் வரையறீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் so, in the diagram, we practice the So, in the six sums, so the is the example model. So, if you look at the diagram, you can compare your class work. So, once the diagram is correct, we can do calculation and the height and distance. Now, the next segment is, Problems involving angle of elevation and depression. So, in the problem, there is a top of 12 meter high building. So, in this is the top of the cable tower. This is the angle of elevation. And the angle of depression of its foot is 30. So, there is a involved. So, this is the height of the tower. It is in the so, this is 12, this is 12, so this balance is 12 minus h minus 12, and this horizontal distance is not clear. So, the first one, we have this triangle. This triangle is 12, this is x and 30 use, and tan 30 use, and x can use. That's why we have a period triangle. So, this is how we can use a possible way. So, finally, we have two triangles. Sometimes one triangle has a value. Sometimes there are two unknowns. So there are two types of sums. So if you have a triangle possible, you can complete it. That's why we have a final answer. Now let's see. The first one is a pole of height 5. This is a fixed one. The pole of height 5 is fixed on the top of a tower. This is a tower. This is an X. The angle of elevation is the top of the pole. Observe the point A. The point A is the point A. The point A is the point A. So, if you look at this, we have completed the diagram once. We have to take this y and x. So, now we have to take this triangle. It's not going to be any other unknown. If you take this period triangle, it's going to be a variable substitution. This is the unknown. But if you take this single variable, it's going to be the answer. So, let's practice the diagram again and again. This is the same thing. So, this is the height of the opposite holes on the expression of proof on the so diagram a concept on a tan at the other level 
ரிலேஷன் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து ஹெச் இருக்கு ஸோ ஹெச் வந்து என்ன அப்படின்றத நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த சம்பந்தம் நீங்க ஃபுல்லாவே போட்டு பாருங்க அப்பதான் கிளியரா இருக்கும் இதுக்கு அடுத்தது இந்த எக்ஸை சம்ஸும் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் நம்ம ஃபியூ சம்ஸ் வந்து நம்ம டயக்ராம் வரைஞ்சு பார்க்கலாம் நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம் எடுத்துக்கலாம் இந்த டயக்ராம் பாருங்க ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் எ ட்ரீ ஆஃப் ஹைட் தேர்ட்டீன் மீட்டர் இந்த ஆங்கில வெலியூஷன் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டாப் அண்ட் பாட்டம் தான் அனதர் ட்ரீ ஸோ ரெண்டு ட்ரீ இருக்கு நம்ம ஹரிசாண்டல் ஒரு லைன் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ட்ரீ இருக்கு இன்னொரு ட்ரீ இருக்கு ஸோ இந்த ட்ரீயை நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறோம் இப்படி பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இப்படி பாட்டத்தையும் பார்க்குறோம் ஸோ இதான் நம்மளோட டயக்ராம் அண்ட் இந்த அரிசாண்டல் லைனையும் நம்ம எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் த ட்ரீ ஆஃப் ஹைட் தேர்ட்டீன் இது தேர்ட்டீன் அப்போ இதுவும் தேர்ட்டீன் அண்ட் இது வந்து இதை மட்டுமே ஹெச்ன்னு எடுக்கலாம் இல்லை மொத்தமாக ஹெச்ன்னு எடுத்து ஹெச் மைனஸ் தேர்ட்டின் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை நம்ம இது ஹெச் மைனஸ் தேர்ட்டீனே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஃபுல் ஹைட் வந்து ஹெச் அண்ட் இதோட ஆங்கில ஆஃப் எலிவேஷன் இந்த டிப்ரெஷன் ஆஃப் த டாப் அண்ட் த பாட்டம் ஸோ இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிப்ரெஷன் வந்து தேர்ட்டி அப்போ இது வந்து தேர்ட்டி ஸோ இது நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இதுவும் எக்ஸ் தான் இப்போ இந்த ட்ராங்கில் யூஸ் பண்ணால் எக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த ட்ராங்கில் யூஸ் பண்ணும்போது ஹெச் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் மாடலில் தான் இருக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த எக்ஸைஸ் பார்த்தீங்கன்னாவே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாடலில் தான் இருக்கும் நம்ம வந்து ஒன் மோர் சம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பாருங்கள் இந்த ஆங்கில் ஆஃப் எலிவேஷன் அந்த டாப் ஆஃப் ஏ செல்ஃபோன் டவர் ஃப்ரம் த ஃபுட் ஆஃப் த ஹை அப்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு அரிசாண்டல் கிரவுண்ட் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து ரெண்டு ஹைட் இருக்கு ஒன்று வந்து செல்ஃபோன் டவர் இன்னொன்று வந்து ஒரு ஹை அப்பார்ட்மெண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த ஆங்கில் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் தி டாப் ஆஃப் த செல்ஃபோன் டவர் ஃப்ரம் த ஃபுட் ஆஃப் த ஹை அப்பார்ட்மெண்ட் இது வந்து சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆங்கில் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் த ஃபுட் ஆஃப் த டவர் ஃப்ரம் தி டாப் ஆஃப் த அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து தேர்ட்டி ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த அளவு தேர்ட்டீன் வரும் பட் நம்ம இந்த அளவு தேர்ட்டீன் எடுத்துப்போம் ஹைட் ஆஃப் த அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த ஹைட் ஆஃப் த செல்ஃபோன் டவர் இது கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஒரு அரிசாண்டலாக இன்னொரு லைன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஃபிஃப்டி ஆகிடும் அப்போ இது வந்து ஹெச் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் வந்துடும் இப்போ டோட்டல் வந்து ஹெச் இப்போ நம்ம முதல்ல இந்த தேர்ட்டி இருக்குது ஸோ இதை எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த தேர்ட்டி டிகிரி இந்த ஃபிஃப்டி இந்த எக்ஸை வச்சு இந்த எக்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய ட்ரைங்கில் எடுத்தோம் வித் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னா அந்த அன்னும் ஹெச்சை கண்டுபிடிச்சிடலாம் பெரிய ட்ரைங்கில் எடுக்கும் நம்ம மொத்தமாகவே ஹெச்னு எடுப்போம் ஸோ நம்ம டயக்கு நம்ம கரெக்டாக வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா மீதி எல்லாம் ஈஸியாக ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஸோ மீதி இருக்க ப்ராப்ளத்துக்கும் உங்கள் கிளாஸ் ஒர்க்கை பார்த்து டயக்ராம் வரைஞ்சி அது கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னா செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒன் வேர்டில் இருக்கிறதுக்கும் சின்ன சின்னதாக டயக்ராம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸைஸ் சம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் போட்டவங்களுக்கு இந்த ஒன் வேர்டில் அதே மாடல் தான் இருக்கு அதனால எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது அண்ட் சம்டைம் இந்த மாதிரி ப்ரூஃப் சம் இருக்கு அப்படின்னா அதை தனியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு கிளவுட் சம் இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் எடுத்துப்போம் இப்போ என்னென்னா அந்த ஆங்கில வெலிவேஷன் ஆஃப் கிளவுட் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஹெச் மீட்டர் அபோவ் அ லேக் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு அபோவ் அ லேக் எடுத்து இது வந்து ஹெச் மீட்டர் அபோவ் த லேக் இப்போ இந்த இடத்துல கிளவுடு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இதை அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இதை அப்சர்வ் பண்ணும்போது இதுதான் ஆங்கில ஆஃப் எலிவேஷன் ஸோ ஒரு அரிசாண்டல் லைனும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் ஆங்கில ஆஃப் எலிவேஷனும் நம்ம போட முடியும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பீட்டா ஸோ இந்த இடத்துல ஆங்கிள் பீட்டா இந்த ஆங்கில் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ கிளவுடு வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிங்கும்போது இங்கே எவ்வளோ இருக்கோ அதாவது இந்த லென்த் எவ்வளோ இருக்கோ அதே லென்த்து திருப்பி கீழே இருக்கும் இப்படி இதுதான் இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்த வரைக்கும் இப்படி ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இதில் என்னென்னா இது ஹெச்னா இதுவும் ஹெச்சு சப்போஸ் இதே எக்ஸ்ன்னு
இதுல வந்து ஹைட் ஆஃப் த லொகேஷன் ஆஃப் த கிளவுட் ஃப்ரம் த லேக் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் ஹெச்ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நீங்க ஃபுல்லாவே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க ஸோ சில சமயம் ஃபுல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது தான் ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கும் யூனிட் எக்ஸசைஸும் அதே மாதிரி தான் ஸோ ஏதாவது சம் தெரியல டயக்ராம் தெரியலனா வீடியோ ரெஃபர் பண்ணுங்க ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் ஒர்க்கு பாருங்க எது டிஃபிகல்டா இருக்கோ அந்த சம ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க மற்றதெல்லாம் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம்ல நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றது ஈஸியா இருக்கும்